നോട്ട്ബുക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചിക്കൻ സാമ്പാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറുക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ വേണം നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് എടുക്കുന്ന എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇതേപോലെ പകുതി ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൂന്ന് ബീൻസ് ഒരു മുരുങ്ങാക്കോൽ പകുതി തക്കാളി പിന്നെ ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചേന വഴുതനങ്ങ പിന്നൊരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക കുക്കറിൽ എല്ലാണ്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ സാധാരണ പാത്രത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാം കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സവാള അല്ലെങ്കിൽ പകുതി സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു സവാള എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള നോക്കിയെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നൊരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമണം മാറുന്നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി സവാള വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തക്കാളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു വലിയ തക്കാളി ഇടാം പകുതി കഷ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിക്കൊക്കെ പകരമായിട്ട് സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചക്കറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഞാൻ പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിയാം കേട്ടോ നീളത്തിൽ അരിയണമെങ്കിൽ നീളത്തിൽ അരിയാം അപ്പം എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പച്ചക്കറി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ എടുത്തിട്ട് കായത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളി ചേർക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പുളി ചേർക്കുന്നില്ല ചിക്കൻ ചേർത്തോണ്ട് പുളി ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കറിനെ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിമിൽ കറക്റ്റ് രണ്ട് വിസിൽ വരത്താം
അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ആ കുക്കർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവട്ടെ ഈ റെസിപ്പി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് ചാറായിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൂട്ടി കേട്ടോട്ട് ഉപ്പ് പോരായുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് പോരായുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുളി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചില്ലേ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ചിക്കൻ സാമ്പാർ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് സാമ്പാറിന് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമല്ല ചിക്കൻ കറി കുഴപ്പമില്ല ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മക്കൾക്കും എനിക്കൊക്കെ സാമ്പാർ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ എന്താ കറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറയും മക്കൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാർ എന്ന് പറയും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ സാമ്പാർ എന്നാണ് പറയൽ എല്ലാവരും ചിക്കൻ സാമ്പാർ റെഡി ആക്കി നോക്കാം അപ്പം ഈസിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ കുബു കുബൂസ് ചപ്പാത്തി നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നവരെ ഓക്കെ ബൈ സി യു